Der Grund, warum ich da bin, vor 20, 22 Jahren, Saison 99, 2000, meine letzte Saison als Linesman, mit dir zusammen, ähm, Spengler Cup, das Highlight, und noch natürlich ein, äh, das Halbfinale, wenn es mir recht ist, Playoff, am Lugano. Und äh, dazu haben wir natürlich nicht gross mit E-Mail und SMS, mal SMS mit ja, schon. SMS hat es so. Aber telefonieren nicht immer. Ja. Und irgendwie hat es bei uns einfach mal nicht geklappt mit der Kommunikation, so quasi Spiel Nummer 4 ist es gewesen, Ambri Lugano, Spiel 4. So quasi eben, wir sind dann wieder dort, wie immer eineinhalb Stunden, eineinhalb Stunden, ja. ja Vor Spielbeginn ja. ist man dort im ja. Stadion. Brent äh, ist von Aargau gekommen, ich von Zürich her. Wir haben uns getroffen, Auto gefahren miteinander und gesagt, du, Can ist gut. Ja, ja, Can ist tipptopp. Er ist zu weg, geklappt. <lacht> dann sind wir auch im Stadion. Und dann habe ich ein mummiges Gefühl gesagt, ich habe glaube ich Gianni gar nicht abgelegt, weil Gianni kommt ja. Gianni weiss, dass wir Spiel haben, das Spiel Nummer 4. Also von dem her wir treffen wir uns direkt im Stadion. Wir haben uns noch nicht getroffen, da irgendwie unterwegs und ja. geholt worden sind. Ich war daheim. Geplant wäre, dass ich ins Kino gehe. Die Karten sind zu Chur. Die Karten sind besucht, weiss ich noch. 18.35 Uhr plus minus Leute zu Handy. Ich am Telefon, Nadir, ja, wo bist du? Ja, daheim. Ja, was machst du? Ja, geh ins Kino. Nein, wir haben Match in Ambri. Und ich, nein, du machst Scheiße. Und ich schon angefangen, so parallel zum Telefonieren die Tasche zu packen. Und nachher, ja, irgendwie drei, fünf Minuten später bin ich im Auto gehockt. Äh, von Chur auf Ambri gefahren, immer schön hart am Limit, sage ich jetzt mal. Gerade knapp, was noch erlaubt ist. Oder so, äh, knapp drüber. Wie lange wir, hast du gehabt? Wie lange ja, hast du gehabt? Ja, eine Stunde, ein Viertel, eine Stunde, zwei. Ich bin ja in der Garderobe, die wir angerufen haben. Der Brand weiss noch, der Betrag, den ich dir angerufen habe. Und er ist immer weisser geworden, ein bisschen weiss. Und er hat fast das gemacht. Er hat nicht gewusst, ja, was heisst das jetzt? Ja. Da kommt er spät, kommt er nicht spät? Ja. Ich meine, das Fernsehen, Playoff, Halbfinalspiel 4. Ja. Ich weiss noch, ich bin, ich bin vor die Valascha, Alt Valascha, angefahren, ausgestiegen. Irgendeine Securitas hat dort den Schlüssel in die Hand gegeben. Bitte, parken. Und gut war es, ich nie gewusst, ich bin fast sicher gewesen, das Auto sehe ich nie mehr. Äh, und so weiter. Und so weiter. Und so weiter. Und nachher, äh, in die Halle reingelaufen und irgendwo auf die Uhr geschaut. Dann war es plus minus eine halbe Minute schon gespielt. Die Kabine hinter die Rekordzeit umgezogen. Und dann irgendwo so bei den Spielerbänken rumgeschlichen. Und einfach über die Bande gekommen. Und dann so irgendwo auf die andere Seite gewunken. Hallo, da bin ich jetzt. Also. Und gemerkt hat es eigentlich niemand. Das ist ein Verrückte, genau. Du sagst es. Wir sind ja, dazu waren wir noch das dritte von uns, ein Hauptschutzrichter mit uns zwei. Und das heisst, ich bin als Schütze, als Linienrichter allein gewesen, die ich nicht hatte und, und keiner hat mich gefragt, wo ist dein, wo ja. ist dein Partner? Jahre später hat man dann das mal unter uns so ein bisschen erzählt. Äh, ja, und ich weiss noch, der Neser, Andi Neser und bei Lugano gewesen, und er so über die Bande, wo bist du gewesen? Wieso bist du erst da? Und er ist auch Pünten von Davos und hat dann nur so gesagt, äh, oder ich habe gesagt, ja, weisst du, Autobahn hatte und darum bin ich später gekommen. Cool. Mal. Gut. <lacht> ich freue mich, ja. wieder mal zu sehen.